大家好，我 post 十六小失啦。今日咧嚟到我哋 studio 咧，就啱啱喺呢一個影音展啊，就率先俾公眾誒睇 demo 嘅呢一部 Samsung 嘅超短焦投影機啊 ，The Premiere 九啊。咁啊呢部升級版咧就冇乜講過嗰個 model number 嘅。咁但係咧，其實你睇翻佢 website 就會見到咧，其實佢個 model 就係叫 U 九 D 啊。咁同之前嗰部機咧、那個 model 係有少少分別。咁但係咧。我建議而家佢哋嗰啲宣傳單張都唔會再講 model 噶啦，咁淨係講話升級版嘅 The Premiere 九咁樣就算嘅。咁究竟呢部機嘅升級版升級咗啲咩呢？咁以我所知就喺個亮度方面就有提升嘅。咁佢除咗呢個之外，究竟喺實際測試嘅時候個畫質又會有啲咩提升咗呢？我哋即刻同大家睇下嚟。好啦，未同大家實施之前，睇下大家訂我哋 c h a n n e l 撳鐘仔撳全部啊！咁我哋有新嘅家庭影院 HiFi Gadget 耳機嘅評測就可以第一時間通知你。今次呢，呢一部二零二四年嘅 The Premiere 九呢，就去到三千二百個 ANSI 嘅流明嘅，咁比上代呢，就多咗幾百個 ANSI 啊！佢今代呢一部機亦都加埋個 AI 啦，同埋呢個 OTS Pro 啊！咁我都喺度諗緊，究竟呢一部機制可以點樣做到個 OTS Pro 呢？咁一陣間可以同大家試下聲音效果嘅。嗱，咁我哋見到呢。呢一部就 Premiere 九咧，喺個機身上邊咧，其實同上代真係差唔多嘅，乍望落好似冇乜分別添啊！咁啊，機面咧，我哋會見到咧有一個嘅。誒布網面啊，前面咧就會有一組嘅一個三巴系統擺咗喺度啦。機身嘅上方咧就會見翻咧呢一個嘅投影機嘅燈膽同埋呢一個誒 s e n s 嘅紅外線 s e n s 嘅。咁而機身嘅側邊咧就會係一邊嘅散熱位嚟嘅。咁啊兩邊咧都會有呢一個空間咧，俾翻呢部機做翻個散熱啊。嗱，咁機底嘅位置咧就有三個嘅膠腳嘅。咁啊前面呢兩個咧就可以做個調校。咁今代咧，我覺得咧佢呢一個質地幾唔錯嘅喎，係一個幾。軟熟嘅橡膠腳嚟嘅，咁點解會咁講呢？因為喺調校嗰個投影機嘅時候咧，其實咧佢可以咧俾少少位我拍拍拍拍拍，咁我就可以拍翻啱咧頂端個位置。呢、這個設計我覺得係幾唔錯啊！基本嘅位置咧，咁呢邊就會係一個散熱位啦。咁啊，另外咧就呢度原來就有一個嘅麥開關嘅喎。咁啊，如果大家咧想補翻住自己嘅私隱咧，呢、這個麥嘅開關掣咧，大家記得熄咗佢啦。咁隔離咧就會係一個電源嘅開關掣啦。光纖嘅一個輸出位、USB 嘅插位，同埋咧三個 HDMI， 而 EALC 咧就會喺第一個 HDMI 嗰度嘅。跟住隔離就一個 lamp 啦，咁隔離就係一啲 service 嘅掣啊。咁而電源線咧就喺呢一個下方啊，一個 IEC 嘅電源位置啦。好啦，咁啊機身咧就同大家分享到嚟呢度啦。而家即刻同大家講下呢一部 The Premiere 九嘅一個規格先。呢部升級版嘅 Samsung 對 Premiere 九咧，就係一部三色嘅雷射超短焦投影機嚟噶。解像度方面咧，最高可以達到三百四零乘二一六零六十 P 嘅四 K 解像度嘅噃。有呢個 HDR10、HDR10 Plus 嘅認證，同埋呢個 HLG 嘅支援嘅。咁如果大家想打一百寸嘅畫面咧，其實只需要一百一十三 mm 咧就已經可以達成噶啦。搭載咗呢個 4K AI 高解像度升頻技術，同埋主動降噪 AVA Pro 嘅一個音效功能噶噃。而聲音方面咧，就支援呢一個二點二點二嘅 Dolby Atmos 音效，達到四十瓦嘅。官方定價咧就係五萬九千九百八十蚊。技術規格返嚟之後就揾 Hugo 哥哥一齊嚟幫下手先，咁啊要了解下呢一部嘅新 Premiere 九喺呢一個投影嘅尺寸上面究竟會係點啦？咁而家呢，我就投影機嘅背呢，就離開幅牆呢，其實就大概係十二個 cm， 即係一百二十 mm 啊。咁啊頭個尺寸咧係幾多呢？就麻煩 Hugo 哥哥呢，就幫幫手啦。好，咁啊去返呢一個嘅上角位，咁跟住我就拉個下角位。好，咁我而家呢度呢，就係、是。九十八寸嘅，咁即係話咧，同佢哋官方講翻嗰個、呃、標準投影嘅 size 同埋尺寸咧係差唔多嘅，咁啊爭兩寸 OK 啦。咁我哋呢只幕咧亦都係未投進嘅，咁啊仲可以再投進少少嘅。好啦，咁啊雷射大電視就梗係我嚟睇電視節目啦。而家即刻同大家咧揾幾個唔同嘅節目望一望個效果究竟係點先。今次呢個單位其實個面積唔算細嘅，有大概六百八十尺啦。單位住咗兩人一貓，屋主熱愛木系，帶有禪意嘅風格。網友 po 相話，中環蘇豪區五樓大排檔嘅老闆娘咧有類似嘅舉動嘅，咁佢唔係舉起黑布，而係舉起紙牌。
嗱咁大部電視機啊，梗係我嚟睇電視㗎啦。咁所以呢，小西就先揾咗一啲電視節目啊，我嚟同大家呢就分享一下嗰個畫質嘅。咁首先呢，呢一部嘅 The Premiere 九二零二四版本呢，我覺得最值得留意呢，就係呢喺呢一個誒、呃、對焦點嗰度。咁平時呢，我哋試呢啲超短焦投影機呢，其實喺嗰個 focus 呢。多數都會係中間最 s h o r t 跟住咧四條邊咧相對就會比較上朦少少嘅。咁但係咧喺呢一部二零二四嘅 The Premiere 九上面咧，我就見到佢係、呃、除咗中間 s h o r t 之外咧，其他嗰啲位置咧都可以 keep 得到嗰個 s h o r t n e s s 啊。咁而我哋而家現時呢一個嘅拍攝燈嘅光咧打埋呢一隻幕上面咧，起碼都可以見到一個清晰嘅畫質嘅。咁但係當然同我哋平時玩開嗰啲 mini LED 電視啊、LED 電視啊、OLED 電視啊嗰種嘅顏色對比度咧，就一定會有分別噶啦。咁但係你要有翻成百寸嘅效果，又可以喺誒日頭睇到，夜晚亦都睇到咧。咁我相信咧呢一方面，大家都需要留意一下咧。嗰、那個 expectation 啊，對於電視節目嘅 expectation 咧，就需要留意一下啦。咁啊，譬如好似我哋而家見到呢個畫面嚟講咧，佢一零八零 I 嘅畫面嚟做翻呢一個嘅四 K 星頻咧，我覺得喺嗰啲邊位都可以留意得翻咧，係唔錯。冇乜狗牙咁樣嘅，咁再加上咧，你會見到咧嗰個畫面嘅顏色，其實喺咁燈光火著之下咧，佢都可以 keep 得到。咁但係當然啦，喺啲黑色嘅位置啊，或者啲陰暗嘅位置咧，你見到個細節就會相對比較上冇咁清晰啦。咁同埋咧，而家咧我用緊嘅模式咧就係用緊一個 Film Maker Mode 嘅。咁喺呢個狀態之下咧，其實因為佢打出嚟嘅光線唔係話特登谷到好大嚟去對抗翻嗰個日光，咁所以咧你會見到咧，而家相對嚟講嗰個畫面嘅對。味道都會自然啲嘅，咁我而家咧就不如試下咧用唔同嘅模，再加埋咧佢開個 AI 嘅效果俾大家睇下咧，究竟佢嗰個抗光能力可以去到邊度啊？咁動態咧你會見到咧成個色温咧就會由呢一個偏黃變咗去偏藍嘅，咁啊因為咧藍色嚟講咧就會對抗呢個光線就會做得比較好，亮度亦都可以提高啲。咁但係我哋會見到咧呢位主持人個面口咧就會有少少光位咧就輕輕。就有少少爆嘅感覺嘅，咁而且呢嗰、那個不想拍照嗰塊牌嘅白色呢，其實相對嚟講都會比較上死實實啲啲啊！如果你話誒喺一個好誇張嘅一個太陽曬住嘅狀態底下呢，開呢個嚟睇呢，就會比較好少少嘅。但如果咪話唔係嘅，其實我都係有窗簾啊，或者係屋企都唔係話真係咁光嘅啫。咁我覺得呢，可以用呢一個標準模式，其實佢都會相對呢就會暗咗一格。咁會令到個畫面啊、膚色啊嗰啲嚟講呢，就會比較上自然啲嘅。電影毛亦都會呢，比較上會偏黃啲啲，咁但係冇頭先 film 咩 cut 毛咁勁嘅。不過呢，喺嗰個畫面嘅 sharpness 上面呢，就會低啲啦，因為呢電影模式 default 呢，就唔會將所有嘢推到咁利嘅，咁你亦都會見到誒、哎那個畫面上面嗰個立體感就會爭啲喎。咁不如呢，我哋而家又試埋呢，開佢嗰個 AI 功能呢，究竟會係點啦？嗱，咁而家開咗你嘅 AI 功能，咁佢喺嗰個對比度上面咧，明顯你就會見到係立體感多咗嘅，因為咧佢會將嗰個黑色嘅位置咧就會攬翻實少少，嗰、那個高光位咧亦都可以推翻一個幾比較平衡舒服嘅效果啊！如果你係屋企唔想教咁多嘢嘅狀態咧，開呢一個嘅 AI 智能模式咧，其實都可以某程度上誒幫到你咧睇唔同嘅日光嘅節目嘅。咁但係嗱，咁大個畫面啊，梗係我嚟睇電影啦。咁不如呢，我哋就試下開燈同埋熄燈呢，睇電影嘅效果又會有啲咩分別先。好啦，而家呢，小失就喺 Netflix 上面呢，就揾咗《真的很愛你》呢一套 4K HDR 嘅一個電影啊，同大家睇下呢，而家開著晒拍攝燈嘅效果究竟係點？跟住之後呢，我就會熄埋盞拍攝燈，熄埋現場我哋嘅頭頂燈，就畀大家睇下呢，全室燈嘅效果又會係點啊！而家即刻即刻盞燈試試先。We're all in some crew when it comes to this stuff. They've already gone through all of the bullshit trying to trick us into each other's arms. Let's just embrace it. There's no way we can convince anyone we actually like each other. You were never chosen. Fate has better standards than you. I could be you. I don't have any standards. Let's see if you're natural blonde. <laughs> 
嗱，啱啱咧就試咗開燈同熄燈睇嘢合過俾大家睇啦。咁嗱，老實講喺呢啲超短焦投影機嚟講咧，開燈睇電影咧，因為電影本身咧佢嗰個亮度都會特登撳低少少，有好多場景咧特登都係。比較上黑少少啊，啲燈光打得比較幽暗嘅，咁所以呢，開燈睇電影呢，如果要喺呢一部嘅 Samsung The Premiere 九上面呢，我覺得呢就一定最好開埋個 AI 會好啲啦。咁啊，頭先呢，我哋開燈至到熄燈嘅狀態之下呢，其實都係開咗 AI 嚟去睇嘅。咁你會見到呢嗰、那個亮度呢，其實係會喺白位上面呢，係會做得比較上勁少少啊。咁但係當一啲去到、呃、比較上陰暗嘅環境呢，真係老實講要熄燈先比較好嘅。咁我頭先又睇咗幾套電影啦，包括咗呢一個、呃即係特工隊叛逆帝國啦，亦都咧睇咗呢一個真人快打，同埋咧真的很愛你嘅。咁到老實講，真的很愛你嚟講咧，就冇乜特別嘅違和感㗎啦。Even 咧開呢個 AI mode 啦，或者係電影 mode 啦，甚至乎呢個 Film Maker mode 咧，其實佢都可以得到一個唔錯嘅一個對比度，同埋呢個立體感嘅。咁但係咧喺電影同埋 Film Maker mode 入邊咧，呢一部誒投影機咧本身嗰個誒顏色嗰個。色温就會相對比較上黃少少嘅，咁啊，但係如果你話你開 AI 嚟講咧，其實佢就會有少少偏藍嘅狀態，有少少中間嘅，咁可能你會睇得就會比較習慣啲、舒服啲。咁頭先咧我都冇特別話去調校過一啲嘅效果嘅，咁所以咧都希望俾大家睇翻咧呢一部投影機喺佢 default 嘅狀態之下咧，嗰、那個色温啦，同埋呢個顏色亮度同埋對比度嘅效果啊。三套電影嚟講咧，如果話要比較難捕捉少少一個好嘅畫質嚟講咧，真人快打咧，因為係一個 Full HD 嘅效果，而且咧，我特登揀選一個比較昏暗嘅效果嚟去試嘅。咁但係呢一部嘅 The Premiere 九二零二四年版本咧，我覺得喺嗰個聲音效果上面咧。佢嗰個三頻平均度係幾高嘅，咁但係因為我哋見到佢有一個 OTS Pro 嘅功能啦，咁啊聲稱可以喺個畫面上面呢，喺個左右聲度嘅控制上面會做得比較好嘅。咁但係頭先我試呢個真人快打嘅時候呢，佢係可以有一個左右效果嘅聲音效果俾到我，但係去到話誒、呃、會跟住個畫面走呢，我就比較難少少 feel 到嘅。咁但係以佢自己一個、呃、投影機一個超短頭嘅喇叭嚟講呢，我覺得呢，佢已經比同級或者係同。類型超短焦嘅投影機嘅喇叭聲音效果出嚟咧，係已經算係非常之好嘅一部啊！如果唔係話真係有一個好強勁嘅比較嚟講咧，如果唔知擺埋條三巴喺度，仲以為用咗一個三巴咧嚟去聽呢一個效果添。因為咧喺嗰啲對白嘅人聲上面咧，你會聽到佢係一個有音箱嘅效果，有一個低頻誒嘅喉底聲喺入面嘅，咁所以咧。佢本身嗰個聲音系統咧，的確係有料到咁啊 ！Samsung 呢方面咧，我相信都唔會失手細嘅。咁而誒部投影機嚟講咧，其實要設定嘅位咧都唔係太多嘅啫。咁我哋可以咧入翻去個設定上面同大家輕輕講一下先。咁去到圖像呢度咧，其實就頭先所講話，如果要設定翻個色温咧，就入專家設定啦，落到低少少呢個色温位置咧。其實就有戀一同埋戀二嘅電影模嚟講咧，有機會係戀二啦。咁所以咧，你可以教翻係戀一，甚至乎如果你話都係黃喎，咁你就可以教標準添嚇。咁啊嗱，抱住睇下設定入面咧，其實就有好多 setting 嘅，撳入呢個中心點啦。呢、这個中心點撳咗咧，其實係我嚟幫你咧設定翻個投影機嘅擺放嘅。我哋會見到其實有幾個唔同嘅位置咧，可以俾你做翻一個調教嘅。咁呢，佢可以咧幫你做返個梯形嘅校正嘅。咁如果你話我屋企擺嘅位置或者幅牆唔係咁平，你會見到有啲凹凸嘅話呢，就可以用呢個呢嚟去做返少少嘅調校嘅話。咁當然啦，仲會有呢一啲嘅縮放啊，或者係移動嘅熒幕啊。咁但我自己個人建議嚟講呢，就盡量唔好搞呢啲啦，因為呢，你係會將嗰個畫面呢就做咗呢一個壓縮修改，咁你就仲唔盡呢成個呢個誒畫面嘅解像度啦。咁而呢一個護眼模式呢，就非常重要喎，開返呢一個嘅時候呢，只要你有呢個物件喺嗰個鏡頭上面呢，佢就會即刻點暗咗呢一個嘅雷射光源㗎啦。而家即刻試一試俾大家睇。啊！即刻成個畫面都暗咗啊！咁而且咧個反應都幾快啊！咁啊算係幾好咁樣啦。咁另外咧呢、這個 AI 嘅功能咧，其實我哋就可以去翻呢個一般語私隱呢度啦。咁啊做翻個智能模式嘅設定先。咁而家咧我就關閉咗，因為我用緊電影模啊嘛。咁但係咧，如果你開嘅時候咧，其實就可以俾你去設定翻咧，你嘅一個 AI 嘅模式究竟係開唔開畫面啦？同埋呢，就淨係做呢個聲音啦，咁仲有其他嘅功能呢，其實都可以喺度開關嘅。嗱，今次呢，嚟我哋呢一個 studio 實試呢一部嘅超短焦投影機啊，呢、這、一個 Samsung 嘅 The Premiere 九
好嘅 U 九 D 咧，其實就非常之短嘅時間嘅。咁啊咁啱咧，我哋上次做三星影音後援會嘅時候咧，可以問佢借嚟玩幾日，順手咧就同我哋啲後援會嘅會友咧分享一下呢部機。咁所以咧，其實基本上咧，佢哋都已經實試過呢部機嘅效果㗎啦。咁啊喺大畫面嚟講咧，當你熄曬燈去睇嘅時候，的確係一個幾唔錯可以 replace 到一啲正頭投影機嘅一個好方案啊！咁咧喺呢一部誒四 K 嘅投影機上邊咧出呢個 Full HD 嘅效果咧，咁老實講就冇呢個四 K 畫面咁實淨嘅。咁但係咧喺佢個增線嘅狀態之下咧，其實我哋都會睇到個畫面咧係有一個冇搞眼，而且係一個清晰嘅畫質啊！咁都算係 OK 啦咁樣。我反而覺得呢部機咧嗰個聲音嘅系統咧都非常之唔錯嘅。咁起碼咧即係三頻平均同埋咧出呢一個低音咧都係有一啲嘅力水。咁當然就唔係三巴有什麼化妝效果啦。但係我覺得如果你話屋企平時我嚟睇一啲節目或者睇劇嘅話咧，其實已經好過好多電視機嘅一個喇叭音響系統㗎啦。但係咧呢部機咧都有一啲位置咧，我覺得可以再做得好啲嘅。譬如好似話個 AI 功能啦，咁因為 AI 功能咧而家喺 Samsung 嘅電視上面咧，其實就已經有一個 AI 嘅個人化設定，可以俾你設定翻呢一個誒、呃、運動啊、電影啊同埋一般節目嘅。咁暫時呢一部嘅 The Premiere 九嘅超短焦投影機咧就未有呢一種玩法嘅。咁遲啲會唔會喺 Frameware Update 上面可以玩到就唔知啦。咁另外呢，喺打機嘅朋友上面呢，其實佢都有一個遊戲模式可以畀大家選擇返嘅咁一樣有返呢一個嘅 Game Man 料，不過呢，就呢部機最高嘅解像度呢，就支援呢一個 4K 同埋六十 P 嘅啫。好啦，咁今日呢，就同大家呢，就分享呢一個誒二零二四 The Premiere 九嘅一部超短焦雷射投影機呢，就嚟到呢度啦。咁呢部機呢，就今日已經即將要返歸㗎啦。以我所知呢，而家好似有兩個地方都可以睇到，一個就係威達，一個就係 High V 啊。咁大家如果想知道位置，喺邊度咧？咁歡迎喺我哋嘅 info box 嗰度咧，就睇翻嗰條 link 咧，就去翻咧相應嘅位置預約去親身睇呢部機啦。好，今日條片咧就嚟到呢度啦。如果大家喜歡條片，請俾個 like、subscribe 我哋個 channel， 再撳下鐘仔，我哋好嘢就會通知佢哋睇噶啦。